ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் வணக்கம் இது முனைவர் பி சக்திவேல் ஐ திங்க் லாஸ்ட்டு லெக்சருக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கேப்பு சம் அகடமிக் கமிட்மெண்ட்ஸு ப்ளஸ் அதர் ரீசன்ஸு லாஸ்ட் வீக்கு பண்ண முடியல இன்றைக்கி ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோடு உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்திருக்கேன் சிவில் சர்வீசஸ்னுடைய போத்து ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயினில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சப்ஜெக்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்டை தான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட பேச போகணும் அது என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூனியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அல்லது யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் படி இது ஒரு கூட்டாட்சி அமைப்பு இட்ஸ் அ ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஃபெடரல் செட்டப்னு உங்களுக்கு தெரியும் த பவர்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அக்கார்டிங் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நிர்வாக அதிகாரமானது அல்லது சட்டத்துறை அதிகாரமானது மத்திய அரசு மாநில அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி இந்தியாவிலுடைய கூட்டாட்சி அமைப்பே செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றது ஒரு கொஷின் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் நான் சிவில் சர்வீசஸில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஃபெடரல் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் சொல்லக்கூடிய ஒருங்கிணைந்து கூட்டுறவு கூட்டாட்சி தத்துவம் வந்து இந்தியாவுக்கு சிறப்பாக இருக்குமா அப்படி வரும்போ வருகின்ற பட்சத்தில் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து குறையும் இது பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்னன்ற மாதிரி நான் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கேன்னா ஐ திங்க் நான் உங்ககிட்ட அது பின்னாடி ஷேர் பண்ணுறேன் அதனால் இந்தியா அப்படின்றதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் கவர்மெண்ட் நம்மளை பொறுத்த வரையும் சென்டர் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ்னு மூன்று விதமான அரசாங்கங்கள் மூன்று விதமான அடுக்குகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ரூரல் அண்ட் அனதர் இஸ் அர்பன் ஐ திங்க் இன் ஃப்யூச்சரில் நான் அதை பற்றி கூட ஒரு டாபிக் பண்ணுறேன் ரூரல் சொல்லக்கூடிய கிராமம் மற்றும் நகரம் உள்ளாட்சிகள் பற்றி ஒரு டாபிக் கூட பேசலாம் பின்னாடி ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்டை பற்றி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டை பற்றி ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க சார் அது லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்றாங்க ரொம்ப சிம்பிள் அதை பற்றியும் பேசலாங்க பின்னாடி இப்போ நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி பார்க்கும்போது என்னென்னா இட் இஸ் அ கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம அமெரிக்கனுடைய ஃபெடரல் சிஸ்டம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃபெடரல் சிஸ்டம் த பவர்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அக்கார்டிங் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் அவங்கவுங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லைகளுக்குள்ளே அந்த அரசாங்கம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் கூட்டாட்சி தத்துவம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய என்டையர் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு இட் இஸ் இட் இஸ் லெகசி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்மளை வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் ரூல் பண்ணது பிரிட்டிஷு ஸோ நேச்சுரலி அவங்களுடைய லெகசி அவங்களுடைய நிர்வாகத்துடைய தாக்கம் இன்றைக்கி நம்மளுது இருக்குது இப்போ அந்த தாக்கம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கு அடுத்ததாக மத்திய தலைமைச் செயலகம் சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டு ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னு அதே மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட்டு எப்படி வந்து இந்த சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்படி ஆட் சேர்ப்பு நடைபெறுகின்றது ட்ரைனிங் ஒன்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு அந்த எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்டுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஃபைலு ஒரு டெஸ்க்கில் இன்னொரு டெஸ்க்கு எப்படி மூவ் பண்ணுறது என்னென்னமான ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பிரிட்டிஷுடைய இம்பேக்ட் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக லோக்கல் கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இன்றைக்கி நம்ம வைத்திருக்கக்கூடிய எழுபத்தி மூன்றாவது எழுபத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் அடிப்படையிலான இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நிச்சயமாக நம்ம பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டினுடைய ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் அல்லது அதனுடைய தாக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாங்க அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது அதுக்கு அடுத்ததாக பட்ஜெட்டிங் பட்ஜெட்டிங்னால் நம்ம நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்வது நிதிநிலை அறிக்கை எப்படி கொண்டு வருவது அது மட்டும் கிடையாது அந்த நிதிநிலை அறிக்கையை எவ்வாறு பணங்கள் செலவிடப்படுகின்றது அதை வந்து நம்ம தணிக்கை எப்படி செய்கிறது ஆடிட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த ஆடிட்டிங் அது எல்லாத்துக்கு மேலே நம்மளுடைய காவல் நிர்வாகம் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போது புதிதாக ஒரு வார்த்தை என்னென்ன
இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரையும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ரூல் டில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுன்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இந்தியாவுக்கு வந்து அவங்கள ஆட்சி செய்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸு அதுக்கு பின்னாடி அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய நிர்வாகத்தில் இருந்து நேரடியாக பிரிட்டிஷனுடைய மொனார்க்கியோட கட்டுப்பாட்டில் க்ரௌனோட கட்டுப்பாட்டில் ஆட்சி நடந்தது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அது வந்து செகண்ட் ஃபேஸுங்க அதனால் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் வந்ததுலேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒரு ஃபேஸு அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் டில் இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் வரையும் ஒரு செகண்ட் ஃபேஸ் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம அதனால் இந்த ஒரு ப்ரீஃப் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட நாம் சென்ட்ரல் அதாவது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாக கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது உதாரணமாக வந்து சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் எப்படி இருக்குது கேபினட் செக்ரட்டேரியட் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸு நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸு இந்த பார்லமெண்ட்டு இதை மட்டும் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறேங்க தொடர்ந்து நம்ம இந்த இந்த லெக்சரை வந்து லெசன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது சிவில் சர்வீஸோட மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அதனால் எங்களுடைய ப்ரீவியஸ் டாபிக் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாருங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரிக்கா பண்ணி பாருங்கள் நல்ல டெக்ஸ்ட் புக்கு நல்ல ரெஃபரன்ஸ் புக்கை வந்து நீங்கள் படித்து நிச்சயமாக நிறைய நிறைய மாணவர்கள் ஃப்ரம் நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்லேருந்து தமிழ்நாட்டிலருந்தும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் நிறைய பாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தது மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் தயார் பண்ணுவோம் இந்த ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷனோட நான் என்னுடைய டாப்பிக்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூனியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது தான் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாப்பிக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் த லெகசி ஆஃப் அவர் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஸ்டில் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம அந்த இம்பேக்டோடு தான் நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம மாற்றங்கள் செஞ்சாலுமே நான் சொன்ன மாதிரி போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டு பட்ஜெட்டு ஆடிட்டிங் பண்ணுறது சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டு கேபினட் செக்ரட்டேரியட் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பிரிட்டிஷோட இம்பேக்ட் இன்னமும் நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூனியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்னா தமிழில் வந்து மத்திய தலைமையகம் அல்லது மத்திய தலைமைச் செயலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மத்திய தலைமைச் செயலகம் அப்படின்றது என்னென்னா சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபினட்ஸு டிபார்ட்மெண்ட்ஸு விங்கு இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கண அமைப்பு தான் நம்ம சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் அப்படின்னு நம்ம அழைக்கின்றோம் இந்த சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டை வந்து எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பப்ளிக் பாலிசி ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிக் பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கம்பெனி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரி ஏன்னா பப்ளிக் பாலிசி கொண்டு வருவதற்கு முன்னாடி நிறைய இன்புட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவைப்படுது அதாவது ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிகார்டிங் சோசியல் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸு ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன்ஸு இது எந்த ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாவுக்குள்ள நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து கணக்கில் கொண்டு தான் புதுசாக புது புது பாலிசிஸ் எல்லாமே ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லா லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வருதாக இருந்தாலும் ஒரு சட்டம் ஏற்றுவதற்கு முன்னாடியும் அல்லது ஒரு கொள்கைகள் உருவாக்குவதற்கு முன்பு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் ப்ரோக்கோட்டாச் இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு பின்னாடி என்னென்னா நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸு இது எல்லாமே வந்து அதிகம் ஆக ஆரம்பிச்சுது இதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு அதை அப்பாயிண்டட் சம் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர்ஸ் எதுக்குன்னா டு மீட்டு நியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேர்டன்ஸ் நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட பணிகளுக்காகவும் அல்லது புது புது வரக்கூடிய அலுவலக சுமைகளை வந்து சமாளிப்பதற்காக ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீஃபாக தான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்டடாக படிக்கணும்னா நீங்கள் லிட்ரேச்சர் எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஒரு முக்கியமான ஒரு முடிவு என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியா ஹேஸ் பிகம் எ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னா நல அரசுன்
ஸோ அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் வந்ததுக்கு பின்னாடி கவர்மெண்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் அதிக ஆரம்பிச்சுது அதுக்கு நிறைய நம்மளுடைய செக்ரட்டரிஸ் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரிஸ் டெபுட்டி செக்ரட்டரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸு சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ என்னை கேட்டால் பிஃபோர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடியோ ஆஃப்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் நிறைய நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் மாற்றங்கள் வர ஆரம்பித்தது புது புது போர்ட்ஃபோலியோஸு புது புது ஸ்கீம்ஸு கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே வந்து யாருடைய பெயரல் எடுக்கப்படும் என்றால் நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவருடைய பெயரல் தான் எடுக்கப்படும் செயல்படுத்தப்படும் பட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸு வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் பார்த்துருக்கீங்க நம்ம அது ப்ரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸாக பெஸ்டட் வித் த ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் சொல்லுவாங்க அது உண்மையான எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் அப்படின்றது நிர்வாக அதிகாரம் என்பது ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் இன்னொன்று என்னென்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு போர்ட்ஃபோலியோக்கும் ஒரு மினிஸ்டர் இருப்பார் ஈ இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி அண்டர் செக்ரட்டரி மாதிரி இருப்பாங்க இவங்க வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து அன்னனைக்கு அல்லது தேவைப்படக்கூடிய பணிகளை செய்வதற்காக ப்ளஸ் லார்ஜர் ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் தான் இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்தது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமானது என்னென்னா எங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்வீனியன்ட்டுக்காக என்டையர் யூனியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்டையர் கவர்மெண்ட்டை வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டு மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி வந்து பிரிச்சுருந்தாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அதனால் வந்து ஹோம் மினிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைலு பெட்ரோலியம் ஹோம் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸு ஹெச்ஆர்டி அதாவது ஏர்லியராக வந்து எஜுகேஷன் பஞ்சாயத்து ராஜ் மினிஸ்டர் ஆஃப் ரயில்வே மினிஸ்டர் ஆஃப் படிக்கால் ரொம்ப ஹைவேஸ் ரோடு டெலிகம்யூனிகேஷன் மாதிரி நிறைய மினிஸ்ட்ரிஸ் அது மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒவ்வொன்றுலையுமே புது புது துறைகள் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இது எல்லாமே உருவாக்குறது இது எல்லாத்தையும் கொண்டாது தான் வந்து நம்ம சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ப்ராடராக பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எ மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அதாவது மினிஸ்டருக்கு மினிஸ்ட்ரிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மினிஸ்டர்னா அமைச்சர் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அமைச்சகம்னு சொல்லுவோம் அந்த அமைச்சகத்தினுடைய அரசியல் தலைவர் அவர் தான் மினிஸ்டர் ஸோ த மினிஸ்ட்ரி இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மினிஸ்ட்ரி அப்படின்றது என்னன்னா தலைமை அதாவது அது அமைச்சகம் என்பது என்ன வேண்டாம் ஒரு கட்டமைப்பு அமைச்சகம் என்பது ஒரு அலுவலகம் அந்த அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாக அதிகாரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பார் அதே மாதிரி அரசியல் அதிகாரி பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்வாகியாக நம்மளுடைய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மினிஸ்டராக இருப்பார் அது மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் உண்டு த டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் யூனிட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் செக்ரட்டரி அண்ட் செக்ரட்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு துறை என்பது என்னென்னா எப்படி இதை வரையறுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அமைப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகு ஒரு அமைப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட்டு அந்த யூனிட்ல வந்து ஒரு செயலகர் இருப்பாரு அல்லது பல செயலாளர்கள் இருப்பாங்க இந்த ஒரு அமைப்பு நீங்க சென்ட்ரல் செக்ரட்டரியில் பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக என்டையர் மினிஸ்ட்ரி சுட் பி ஐடென்டிஃபைட் வித் மினிஸ்டர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு என்டையர் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா பினான்ஸ் இருக்கு டிஃபென்ஸ் அப்படின்னா அந்த என்டையர் மினிஸ்ட்ரியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் யாருடைய பொறுப்புல இருக்கும் அப்படின்னா கேபினட் ரேங்க் மினிஸ்டர் அல்லது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் வித் இண்டிபெண்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு ரெண்டாவது கேட்டகரி இருக்கு அல்லது டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ்னு மூணாவது கேட்டகரி இருக்கு இப்போ டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸுடைய தனிப்பட்ட இண்டிபெண்ட் சார்ஜஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஒன்னா கேபினட் ரேங்க் மினிஸ்டர் அல்லது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் வித் இண்டிபெண்ட் சார்ஜஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் ஒரு ஒரு அமைச்சகம் இருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டினுடைய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் உள்ள போய் நம்ம ஒரு ஒரு அமைச்சகம் எப்படி இருக்கும்
ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி அப்படின்னு சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி மட்டும் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்பஸ்க்காக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் அடுத்த ஆர மார்க் அப்படியே கொஞ்சம் ரைட்டில் வந்தீங்கன்னா விங்குன்னு இருக்கும் விங் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியை உள்ளடக்கின ஒரு ஒரு அமைப்பு விங் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த லெவல் இருக்கக்கூடியது ஒரு விங் அதில் வந்து ஒரு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி இருப்பார் அதுக்கு அடுத்தது இந்த பக்கம் லெஃப்டில் வந்தீங்கன்னா டிவிஷன் சொல்லுவாங்க இந்த டிவிஷன் அப்படின்றதுனா ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பகுதினா ஒரு அமைப்புக்குள்ள ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்குன்னு ஒரு டைரக்டர் ஒருத்தர் இருப்பார் டெபுட்டி செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இந்த டிவிஷன் அதுக்கு அடுத்தது பிரான்ச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்க பாருங்க பிரான்ச்சுனா அண்டர் செக்ரட்டரியுடைய தலைமையில் வந்து அந்த கிளை அவ்வளோ அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஒரு பகுதியானது இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் அந்த செக்ஷனுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பார் இந்த செக்ஷனுடைய ஹெட்டு தான் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லுவார் இது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிஸ்ட்ரியினுடைய ஒரு கட்டமைப்பு என்று நம்ம பார்க்கின்றோம் அதாவது என்னென்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டு கீழே ஒரு விங் இருக்கும் விங்கு கீழே ஒரு டிவிஷன் இருக்கும் ஒரு டிவிஷனுக்கு கீழே பிரான்ச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த லோயர் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹையர் ஆர்கியில் செக்ஷன் விச் இஸ் ஹேண்டட் பை செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் நம்ம அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா இந்தியாவில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு அலுவலகம் அப்படின்னு சொல்ல மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அண்ட் வெரி பவர்ஃபுல் ஆஃபீஸ் இன் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸும் பிஎம்ஓ ஆஃபீஸும் இந்த பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ் அப்படின்றது முன்னாடி வந்து இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் செக்ரட்டேரியட் ஏன் அந்த பிஎம்ஓ அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ளஸ் மினிஸ்டர்ஸுக்குள்ள லிங்க் பண்ணுறது பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸையும் பிரசிடண்ட்டும் கவர்னரு சீஃப் மினிஸ்டரோட லிங்க் பண்ணுறது பிரைம் மினிஸ்டர்ஸும் மினிஸ்டர்ஸையும் ஃபாரின் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சொல்லக்கூடிய அயலக அயல் நாட்டு பிரதிநிதிகள் அயல் நாட்டு மந்திரிகள் அல்லது அயல் நாட்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை இணைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அப்படின்றது தான் இது ஒரு விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது நைன்டீன் செவன்டி செவனுக்கு முன்னாடி வரையும் இட் வாஸ் கால்டு அஸ் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் செக்ரட்டேரியட் பிஎம்எஸ் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி செவனுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் கேம் டு நோன் ஆஸ் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு பிஎம்ஓன்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இந்த பிஎம்ஓ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடையாது நல்லா பார்த்துக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கு அல்லது நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சி இருக்கு அட்டார்னி ஜென்ரல் இருக்கு ஆடிட்டர் ஜென்ரல் இந்த மாதிரி அமைப்பு கிடையாது இது வந்து அரசியலமைப்புக்கு அப்பாற்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் பட் தர் இஸ் நோ மென்ஷனிங் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் வேணால் தேடி பாருங்க முழுமையான இங்கே அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நீங்கள் தேடி பாருங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இந்த பிஎம்ஓ பற்றி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக அஃபிஷியலாக இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸினுடைய முக்கியமானது பணி என்னென்னா இட் இஸ் அ லிங்கிங் பிட்வீன் ஆர் லிங்க்ஸ் பிட்வீன் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் இஸ் மினிஸ்டர்ஸ் நம்ம மினிஸ்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா செட்டேரக்குரிய ஐம்பது அல்லது அறுபது மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மினிஸ்டர்ஸுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸுக்கும் லிங்க் பண்ணக்கூடியதான் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநில ஆளுநர்கள் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்டு ஃபாரின் ரெப்ரஸன்டேட் இவங்களையும் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் லிங்க் பண்ணக்கூடியது அந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இப்போ நேஷனல் ஹியூமன் கமிஷன் இருக்குது ஸ்டேட் ஹியூமன் கமிஷன்ஸ் அல்லது நீங்கள் போர்டு கமிஷன்ஸ் கமிட்டிஸ் இதில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது இந்த நேம்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பிரசிடண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரியான அனைத்து விதமான பணிகளை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ் அது மட்டும் கிடையாது பார்ட்டி அந்த எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆட்சியில் இருக்காரோ அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் தொடர்பான கட்சி சம்பந்தப்பட்ட அல்லது ஒரு மினிஸ்டருக்கும் இன்னொரு மினிஸ்ட்ரிக்கும் அதாவது ஒரு அமைச்சகத்துக்கும் இன்னொரு அமைச்சகத்துக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய ஏதேனும் சிக்கல்கள் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்ன
நான்கு அத சாரி மூணு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி இணை 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 செயலகர் சொல்லலாம் அப்போ ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி ஒன் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி டூ அண்ட் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி த்ரீன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தது அவங்களுக்கு கீழே நாலு டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க டைரக்டர் ஒன் டைரக்டர் டூ டைரக்டர் த்ரீ அண்ட் டைரக்டர் ஃபோர் அப்படின்ற நாலு டைரக்டர் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் நம்ம அவருடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தென் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி அதுக்கு கீழே மூணு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரிஸ் அதுக்கு கீழே நான்கு டைரக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன பணிகள் அப்படின்றது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆஃபீஸில் நீங்கள் அந்த லிட்ரேச்சர் எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் ஃபர்தராக உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டில் முக்கியமானது என்னென்னா கேபினட் செக்ரட்டேரியேட் அப்படின்னு அதாவது நீங்கள் கேபினட் அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் பாடி கேபினட் அப்படின்றது என்னென்னா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அடுத்தது பவர்ஃபுல்லானது பார்லமெண்ட்டுக்கு உறுப்பினர்களை வந்து மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை அந்த மினிஸ்டர்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட மினிஸ்டர்ஸை வந்து கேபினட் அந்தஸ்து மினிஸ்டர்களாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் பிரசிடென்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் என்னென்னா இந்த கேபினட்டுடைய முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா என்ன மாதிரி எந்த ஒரு பார்லமெண்ட்டில் ஒரு லா கொண்டு வரணும் சரி பார்லமெண்ட்டில் ஏதேனும் புது சட்டங்கள் கொண்டு வருவதாக இருந்தாலும் இந்த கேபினட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணி கேபினட்டில் அப்ரூவ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்லமெண்ட்டுக்கு போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தெரியும்னா அடுத்த ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் பார்த்தாது கேபினட்டில் இந்த விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடிங் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கு ப்ரொவைடிங் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது என்னென்ன நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா ஒரு லா கொண்டு வருவதற்கும் அல்லது வந்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து கொடுப்பது தான் இந்த கேபினட்டுடைய பணியாக இருந்தது அடுத்தது இந்த கேபினட் செக்ரட்டேரியட்டினுடைய அடுத்த முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா மெயின்டைனிங் த ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் மெயின்டைனிங் த ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மினிட்ஸ் நடக்குது ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அந்த மீட்டிங்கோட மினிட்ஸ் டெசிஷன்ஸு அல்லது கேபினட்டினுடைய கமிட்டிஸ் பார்லமெண்ட்டு கமிட்டிஸினுடைய மினிட்ஸ் அதை எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸு வைட்டல் டெசிஷன்ஸு இது எல்லாமே வந்து இந்த கேபினட் செக்ரட்டேரியட்டில் இருக்கு இந்த கேபினட் செக்ரட்டேரியட்டை பொறுத்தவரையும் ஒரு கேபினட் செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு கேபினட் செயலகர் ஒருத்தர் அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ அதர் செக்ரட்டரிஸ் அதாவது மூன்று செயலர்கள் இருப்பார்கள் இந்த கேபினட் செக்ரட்டேரியட்ல இப்போ கேபினட் செக்ரட்டரி அப்படின்னும் போது நீங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லயே வந்து ஒரு டாப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் நம்மளுடைய கேபினட் செக்ரட்டரி அவரு வந்து அவருடைய பணி என்னன்னா ஹீஸ் அல்மோஸ்ட் அண்ட் அட்வைசர் ஹீஸ் அல்மோஸ்ட் அண்ட் அட்வைசர் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் சரி அல்லது மற்ற செக்ரட்டரிஸுக்கும் அண்டர் செக்ரட்டரிஸுக்கும் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரிக்கும் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 பொசிஷனில் தான் அவர் இருக்கார் கேபினட் செக்ரட்டரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இஸ் அ செக்ரட்டரி டு த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆல்சோ அவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் செக்ரட்டரி டைம் டு டைம் நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ்லேயும் அல்லது பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட அதை வரக்கக்கூடிய டைரக்ஷன்ஸும் அசைன் பண்ணக்கூடிய டியூட்டிஸை எல்லாத்தையுமே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் சாரி கேபினட் செக்ரட்டரி உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிறகு கான்ஸ்டியூஷன் அடாப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உருவாக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இந்த இந்த வடிகால் கேபினட் செக்ரட்டரி போஸ்ட் அப்படின்றது இது வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய பீரியடில் உருவாக்கப்பட்டது என்ஆர் பிள்ளை வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேபினட் செக்ரட்டரி ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்த கேபினட் செக்ரட்டரியுடைய பர்சனாலிட்டி அவங்களுடைய கேலிபர் அதை பொறுத்து அந்த ஆஃபீஸினுடைய முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கப்படும் என்பது கேள்விப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட யூனியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஐ திங்க் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஒரு சில டாப்பிக்கெல்லாம் பேசியிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் முக்கியமான ஒரு 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 ஆஃபீஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் இப்போ ப்ரெசிடென்ட்டை பொறுத்த வரையும் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தி எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் நல்லா பாருங்கள்
பிரைம் மினிஸ்டர்ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மூலமாக நிர்வாக அதிகாரம் என்பது செயல்படுத்தப்படுகின்றது அதுக்கு அடுத்ததாக பிரைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு அடுத்தது தெர் இஸ் அ வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டி த்ரீ த வைஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் அ அனதர் பர்சன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃபீஸ் ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டி த்ரீ த ஷெல் பி அ வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஹி இஸ் அ எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் அவருக்குன்னு சொல்லி இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு சொல்லக்கூடிய ஆதாயம் தரக்கூடிய எந்த பதவிகளும் இல்லாத ஒரு 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 பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தான் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்க முடியும் ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் படி ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான யூனியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கு அடுத்ததாக மைடர் ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதுனா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னா ஆர்டிகிள் செவன்டி ஃபோர் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த ஆர்டிகிள் செவன்டி ஃபோர் படி ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்னா தர் ஷெல் பி அ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வித் பிரைம் மினிஸ்டர் அட் த ஹெட் நல்லா பாருங்கள் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு இருப்பார்கள் அந்த கிளை கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கு தலைவராக பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பார் எதுக்காக இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸும் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னா டு எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் த ப்ரெசிடென்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை செய்வதற்காக குடியரசுத் தலைவருக்கு தே டைம் டு டைம் தேவைப்படும் பொழுது ஆலோசனை செய்வதற்காக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றாங்க ஸோ அது வந்து முக்கியமானது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா in the exercise of his functions or her functions act in accordance with such advice ninga um, amendment plus constitution ude um, judgment la vandu supreme court e solli irukkudu council of ministers prime minister ude suggestions e vandu ketu nadakka vendiyadhu namba kudiyasa thalavar ude pani appdin solli adanalu vandu pathinga appadina it is provided that the president may require the council of ministers advice and his suggestions idu vandu namo yerkanave namo pesirukanum idu patti adutathu namo namo therinjikalla vendiyadhu enna appadina article 75 la the prime minister so prime minister appdin varumbolude eppo vandu namo urudaiya president urudaiya power president urudaiya office romba powerful ah irukum appadina idu eppo ஒரு ஹங் பார்லமெண்ட்டுன்னு சொல்லணும் ஹங்குன்னு கேள்விப்பட்டுறீங்களா ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஹங் அப்படின்னா என்னன்னா தொங்கு நாடாளுமன்றம் டூ செவன்டி டூ அப்படின்றது நமக்கு தேவையான ஒரு நம்பருங்க இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அந்த டூ செவன்டி டூ நம்பர் வந்து சப்போஸ் எந்த கட்சிக்கும் கிடைக்கல அப்படின்னா அப்போ வந்து குடியரசுத் தலைவர் என்ன செய்யலாம்னா அவருடைய பார்வையில எந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருக்கு யாரால வந்து அந்த பெரும்பான்மைய நாடாளுமன்றத்துல வந்து என்ன சொல்றது நிரூபிக்க முடியும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பவர் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரசிடென்ட்டுக்கு இந்த பவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா நாங்கள் கிளாஸ்ல பாடம் நடத்தும் போது சொல்லுவோம் லீடர் ஆஃப் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி இந்த பார்லமெண்ட் அப்படின்னு லீடர் ஆஃப் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு நாடாளுமன்றத்தினுடைய லோக்சபாவில் அல்லது நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை கட்சியினுடைய தலைவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறார் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்றவர் இஸ் அப்பாயின்டட் அண்ட் ஹீ இஸ் ரெப்ரஸண்டிங் அ சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பிரைம் மினிஸ்டர் யார் யாரை வந்து நேம்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரோ அவங்கள வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்கு பட் த அட்வைஸ் அந்த அட்வைஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னா டோட்டல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னுடைய சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது அதாவது டோட்டல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ நம்ம ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்கள் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அதனுடைய நம்பர் எவ்வளோ கணக்கு பண்ணுவாங்க அந்த ஃபிஃப்டின்னா ஒரு செவன்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை இருக்கு கான்ஸ்டியூஷனுடைய அமெண்ட்மெண்ட்டு ஸோ ஆஸ் பர் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நம்ம கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடாது அகைன் மெடி ஸ்டூடெண்ட்ஸு இது வந்து ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தெரிஞ்ச பார்லமெண்ட் இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமாக என்ன சொல்லுதுனா ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் எந்த ஒரு சட்டமாக இருந்தாலும் நாடாளுமன்றத்தில் தான் கொண்டு வரப்படும் அந்த பார்லமெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்லமெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ டூ ஹவுசஸ் நம்மளோட பார்லமெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ டூ ஹவுசஸ் அந்த டூ ஹவுசஸில் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஹவுஸ் அப்பர் ஹவுஸ் இருக்கும் ஆர்டிக்கல் எயிட்டி ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீச் பண்ணும்போது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் எதை வேணால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்க பட் ரெஃபர் பண்ணும்போது முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கலை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி சொல்லும்போது டூ தேர்ட்டி அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸு மேக்ஸிமம் வந்து டூ ஃபிஃப்டிக்கு தான் இருக்கணுன்றது ஆர்டிக்கல் எயிட்டி படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது இன்னொரு ஹவுஸ் இருக்குது நம்ம வந்து இதுதான் வந்து பாப்புலர்லி எலக்டட் பாடின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாப்புலர்லி எலக்ட் அப்படின்னா நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சொல்கிறோம் பாப்புலர் எலக்டட் பாடின்னு அதாவது இந்த பாப்புலர் எலக்டட் அப்படின்ற போது வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் தி அதாவது யூனியன் டெரி அதாவது ஸ்டேட்ஸு அண்ட் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் தி யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது இருக்குது பட் இன்றைக்கு வரையும் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ மெம்பர்ஸ் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஐ திங்க் அந்த ரெண்டு பேரை கூட வந்து ரீசெண்டாக ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸுக்கு நம்ம ரெப்ரஸன்டேஷன் ஏன்னா அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிருச்சு இந்தியா ஸோ அந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் ரிமூவ் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக நான் ஏற்கனவே நான் ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஒரு லெக்சர் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்லமெண்ட்டை பொறுத்த வரை என்னென்னா முக்கியமானது நம்ம இது ரிலேட்டடாக நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை இது சம்மந்தமாக எப்படி கொஷின்ஸ் நம்ம கேட்குறாங்க இந்த கொஷின்ஸை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னதுனால நான் ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து கொஷின்ஸை தான் உங்களுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட்டு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் அதாவது தோ த ஃபெடரல் பிரின்சிபிள் இஸ் அ டாமினேட் இன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் தட் பிரின்சிபிள் இஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேசிக் ஃபியூச்சர் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூட்டாட்சி கொள்கைகள் கூட்டாட்சி நெறிகள் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சம் அந்த கூட்டாட்சி அப்படின்றதுல பார்த்தீங்கன்னா It is equally true that the federalism under the Indian constitution leans in favor of strong center. So, we have to say that 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 we have to say it is more, more, in a favor to strong center government. That is the case. The center government is very powerful. That is the case of the state. But we have to say that 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 we have to say that. A future that militates against the concept of strong federalism. So, what is the question? If we have to say that 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 we strong federalism against the concept of strong federalism. So, what is the question? If you look at this, the first thing is that the federalism constitution is the first thing about the federalism. ஃபெடரலிசத்தோட பேசிக் ஃபியூச்சர் என்ன மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து மோர் பவர் யூனியன் லிஸ்ட்டில் எடுத்து பார்த்தாவே நீங்கள் வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் நியர்லி ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் லிஸ்ட் இருக்குது யூனியன் ஸ்டேட்டு பார்த்தா அறுபத்தாறு இருக்குது கன்கரண்ட்டில் நாற்பத்தேழு இருக்குது நம்ம ஓகே இந்த மாதிரி வந்து லிஸ்ட் இருக்கும்போது அதிக பவர் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் கம்மி லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் கம்மி அல்லது நம்ம யூனியன் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் சார் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் புதுப்பட்டியல் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இந்த கான்செப்டே வந்து ஃபெடரலிசத்துக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்குன்ற மாதிரி இப்போ இருக்கு நாம் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னா நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம அகைன்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃபெடரலிசத்து கிடையாது பட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நடைமுறை ப்ளஸ் இன்றைக்கி கூடிய ப்ராக்டிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்ஸு பவர்ஸை வந்து வச்சுக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெலி கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரோடு இருந்து ரயில்வேலேருந்து எக்ஸ்டர்னல் ரிலேஷன்ஸு டாக்ஸு ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அது மட்டும் கிடையாது நம்ம ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்தாலும் அல்லது நம்ம பார்லமெண்ட் நினைச்சா ஒரு ஸ்டேட்டோட பவுண்ட்ரியை ஆல்டர் பண்ணலாம் ஸ்டேட்டோட பவுண்ட்ரியை குறைக்கலாம் அல்லது இப்போ ஜிஎஸ
ரீசண்டாக சிறிது நாளாக இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் அப்படின்றது வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றது இந்தியாவில் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னா இந்த மத்திய அரசு மாநில அரசு கூட்டாக இணைந்து செயல்படுவது முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த கொஸ்டினுக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு என்னன்னு படிக்கும் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிஸ்டோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு படிக்கும் ஏன் வந்து இந்த கடந்த காலத்தில் இது வந்து இப்படி வந்து இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ இது முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுக்கு அடுத்தது என்ன கேட்கணும் ஹைலைட் த ட்ராபேக்ஸ் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம்ன்றது இன்னைக்கு வலியுறுத்தப்பட்டது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன ட்ராபேக் இருக்கு ஹைலைட் த ட்ராபேக்ஸ் ஹிந்தி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த எக்ஸ்டென்ட் டு விச் கோஆப்ரேட் ஃபெடரலிசம் உட் ஆன்சர் தி ஷார்ட் கம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி தான் ஆன்சர் எழுதணும் இப்போ என்ன டிராபேக் இருக்குது நம்மளுதில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸில் என்ன டிராபேக் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரிலேஷன்ஸில் என்ன டிராபேக் ஃபைனான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸில் என்ன டிராபேக் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சொல்லிட்டு எப்படி வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் என்ற கான்செப்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணும் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ஷார்ட் கமிங்ஸ் எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணும் அதை வந்து நீங்கள் இந்த கொஸ்டினில் எழுதணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கூட்டாட்சி அதுனா கூட்டுறவு கூட்டாட்சி தத்துவம்னா என்ன இது ஏன் சமீப கால வலியுறுத்தப்பட்டது இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து என்னென்ன டிராபேக்கு ஒரு வேளை நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் அப்படின்றத வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாத்தையுமே அட்ரஸ் பண்ணுமா இது எல்லாமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அகைன் ஹவு ஃபார் யூ திங்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு கேள்வி ஹவு ஃபார் யூ திங்க் கோஆப்ரேஷன் காம்படிஷன் அண்ட் கான்ஃபரண்டேஷன் ஹவ் ஷேப்டு த நேச்சர் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் இன் இந்தியா சைட் சம் ரீசன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு வேலிடேட் யுவர் ஆன்சர் அதாவது உரிய உதாரணங்களோடு சமீப காலமாக கடந்த காலத்தில் கோஆப்ரேஷன் அதாவது இணைந்து செயல்படுவது காம்படிஷன் ஒட்டி மற்றும் கான்ஃபரண்டேஷன் முரண்பாடுகள் மத்திய மாநில அரசாங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் இது எப்படி வந்து இந்திய கூட்டாட்சியை வலு அதாவது வலுப்படுத்த சொல்ல எப்படி வந்து நெறிப்படுத்தியது இதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்களோடு எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க பாரு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது அல்லது நீங்கள் புதிய கல்வி கொள்கை நீட்டு கொண்டு வந்தது டாக்ஸ் சிஸ்டத்தில் மாற்றம் கொண்டு வந்தது ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இதை வந்து வேலிடேட் பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அடுத்தது இது ஒரு நல்ல கோயில் நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம கடைசியாக நான் சொல்லுவோம் நான் என்ன புக்ஸை நம்ம படிக்கலாம் இன்னும் மற்ற கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதை நான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வரும்போது உங்ககிட்ட நான் பேசுறேன் இப்போ இந்த டாபிக்கை பத்தி ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேல உங்ககிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் இதுல வந்து நான் என்னென்ன புக்கை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் புக் ஒரு ரீசெண்டா எனக்கு ஒரு புத்தகம் கிடைச்சது அந்த பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பை சிலுவ் சர்கார் அப்படின்றவங்க பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி ஒரு புக்கு அது கொஞ்சம் லேட்டஸ்டான புக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி உடைய திங்க் செகண்ட் எடிஷன் நடிக்கிற அந்த புக்கை நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் வந்து பியூ கோஷன் ஒரு அந்த புக்கு கொஞ்சம் நல்லா டீச்சரான புக்கு அதுவும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் என்னோடய ரீடிங் லிஸ்டில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லக்ஷ்மிகாந்த் சார் தவிர நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பை பி கே சர்மா இது வந்து லெவன்த் அடிஷன் இஸ் அவைலபிள் அதே மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பை டிடி பாஸ்ன்ற புக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி ஒரு புக் யூஸ் சிவில் சர்வீஸ் புக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் ரைட் நோ இட் இஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட் இந்த புக்கை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தேடி இதை படித்து நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்டேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மே வரையும் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் அவைலபிள் நான் இதனுடைய லிங்க்கே பலமுறை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அவசியம் மாணவர்கள் இந்த புத்தகம் இந்த இந்த பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் சொல்லக்கூடிய இருக்க பாருங்கள் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுடைய மினிஸ்டர் ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வந்த அப்டேட் பண்ண கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு இதுதான் நமக்கு ஆத்தன்டிக் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட்
அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மல்டி டைமென்ஷனில் நம்ம திங்க் பண்ணி மல்டி டைமென்ஷனில் நம்ம வந்து இதை பற்றி நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நம்மளுடைய நாலேஜ் மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய விஸ்டமும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸோ அதனால் வந்து இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரையும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரையும் ஒரு டைனமிக்கான சப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸாக மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடியது கண்டினியூஸாக மாற்றங்கள் வரக்கூடியது கான்ஸ்டன்ட்லி இட் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பப்ளிக் அட் அதனால தான் நான் சொல்றது என்னன்னா ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரீசெண்ட் இஷ்யூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரொம்ப நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு எப்படி படிக்கணுன்றத பத்தியுமே என்னுடைய ஒரு லெக்சர் இருக்கு நம்மளுடைய சென்டருடைய யூடியூப்ல பாருங்க ஸோ அதனால இன்னைக்கு இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த மத்திய தலைமை செயலகம் காபினட் செயலகம் காபினட் செயலகர் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான ஆஃபீஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அதுக்கடுத்தது ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் முக்கியமான ஒரு 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 பொசிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இட் இஸ் அ வெஸ்டர்ட் வித் ப்ரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது பிரசிடெண்ட்டுக்கு அடுத்தது கவுன்சில் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம ஒரு சில வடி செட் கொஷின்ஸு நம்ம ரிலேட்டடாக இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸை நான் உங்ககிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணினேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு நல்ல டாப்பிக்கு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி போத் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டுக்குமே உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லானது தான் அதனால் இது சம்மந்தமாக ஏன்னா நான் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு ஒரு ப்ரீஃபாக தான் உங்ககிட்ட நான் பேச முடியும் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் டீப்பாக படிக்கிறதுக்கு நான் ஆஸ் யூஷுவல் என் ஆஃப் தி லெக்சரில் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபரன்ஸ் புக்கை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தேங்க அந்த புக்ஸை வாங்கி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் நான் பல முறை சொல்கிறேன் நான் நமக்குன்னு வந்து ஒரு லைப்ரரி நமக்குன்னு ஒரு புக்ஸ் அவசியம் தேவை ஏன்னா அந்த புத்தகத்தை நம்ம ஒரு வரிக்கு வரி படிக்கணும் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம படித்து உள்வாங்கி புரிஞ்சிக்கிட்டு அல்லது புரியலைன்னா எக்ஸ்டெண்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் நம்ம வந்து இணையதளத்தோ அல்லது நம்மளுடைய லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய புக்ஸை எல்லாத்தையும் ஃபர்தராக நம்ம ரெஃபர் பண்ணி ஒரு கிளாரிட்டி கொண்டு வந்து தான் நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கு போகணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ப்ராசஸை முழுமையடையும் அதனால் என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் காப்பியை தயவு செய்து ஸ்டாஃபுக்கு சாஃப்ட் காப்பியை மட்டும் நம்பி நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் வச்சுக்காதீங்க ஸோ யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஷுட் பி எசன்ஷியலி பேஸ்ட் ஆன் எ குவாலிட்டி டெக்ஸ்ட் புக்கு குவாலிட்டி ரெஃபரன்ஸ் புக்கு ஸோ இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெஃபரன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபஸ்ட்டு முடிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்சிஆர்டி புக்ஸை படிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நான் கொடுக்கக்கூடிய ரீடிங் லிஸ்ட்டு படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எளிமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ரிமார்க்கோட இன்றைக்கி என்னுடைய லெக்சரை நான் வைண்டப் பண்ணுறேன் அடுத்த ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோட அகைன் வெரி சூன் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் விடாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி வந்து தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க்கு பர்சிவரன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சிவரன்ஸ்னால் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுறோம் அதனால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படிக்கக்கூடியது குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் படிக்கிறது சிவில் சர்வீஸ் கிடையாது இட் இஸ் அ பர்சிஸ்டன்ஸ் எஃபர்ட்ஸ் அப்படின்வாங்க அதனால் விடாமுயற்சியோடு தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அதுக்கு நாங்களும் ப்ளஸ் எங்களுடைய ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் துணையாக இருப்போம் அகைன் ஐ விஷ் அண்ட் ஐ ப்ரே டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இந்த வரக்கூடிய ஃபோர்த் கமிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரிலிம்ஸில் வந்து நிறைய நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் பண்ணணுன்ற வேண்டுதலோடு உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் இட் இஸ் டாக்டர் பி சக்திவேல் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சி